Hello, everyone. I don't know if it is if everybody's hearing. Hello, teacher. Good Hello. Evening. Good evening. How are you doing, Iris? I'm fine. Thank you. You? Nice. I'm fine. I'm great, actually. You see, I'm wearing some accessories oh. that my little girl gave me. <laughs> oh, yeah. Hawaiiana. Yeah, but she's so proud of giving me this uh, gift. So I had a, to wear it tonight, right? So that's why I have it. <laughs> okay. <laughs> yeah, you know, those uh well, that's our kids, right? Our uh, kids. Teacher, uh, 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 we dancing um Hawaiian. Hula hula like this. Yeah. Hey, so. <laughs> yeah. <laughs> hey, great. Uh, <laughs> yeah. Más tardecito vamos a hacer aquí la so, el Eso. aloha, right? Uh-huh. <laughs> okay, yes, yes. Uh, how was your date to today? How was your day today? Good. Good. Were you busy? Are you working? I mean, I, are you doing home office? Or are you going to your office? ¿Está haciendo el trabajo desde la casa o está yendo al, a la oficina? Sí, presencial. Oh, en bueno. oficina. Oh, okay. Good night, teacher. Hello, good, night. good evening, welcome. How are you doing, Guadalupe? Thank you. How are you, teacher? teacher? I'm fine. I am great tonight. Yes, I am really great. Yes, yes. I hope everybody's doing okay here too, because you know, <laughs> you. the pandemic is uh, kind of hard, right? It's kind of hard, but we've got to take care of ourselves and uh, keep all the uh, measures and instructions that the um, doctors and medical um, tell us, right? Because uh, this pandemic is, going hard yeah it is okay then welcome everybody to your class this is your class number three okay yeah we were saying that we were going to dance right <laughs> tonight <laughs> okay no no uh no i'm wearing this because uh my little baby gave me this and she told me you were going to look so pretty if you wear, wear that so please put it on so i did it teacher teacher Tell me, tell me. Very happy. Yeah, it sounds like this, right? <laughs> <laughs> yes, you're right, you're right. Okay, I'm going to take it up because I think it's going to take some attention. Uh, so uh, it's going to toll some, toll some attention. So just give me one second, I will do this. And let's start. Let's start the class by calling the roll, okay? Is everybody okay tonight? Is yes. everybody okay? Great, great. So we are gonna start by calling the roll. Remember to turn on your cameras and please say present when you hear your name, okay? So let's start. Carolibet Chavez Reyes. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Oh, okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Good night. Good evening. Good evening. Just on time. Okay, <laughs> great. 
just on time, yeah, to hear your name. Okay, great. Okay, sorry. Guadalupe y Amilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Okay. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Oh, okay. Okay. Um, Jorge Antonio Feliciano Rivera. Jose Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. I see you are there, but I want to hear you saying present, Lucia. Lucia, Azucena. Okay. Marcos Amilcar Mancia Gutierrez. Present teacher. Okay. Marielos Janet Cornejo Erazo. Okay. So, oh no, it was Marcos, right? Okay. Um, Marielos Janet. Present teacher. Okay, I knew it, right? Marta Lidia Godinez. Sandra Patricia Marroquín Loais. Oh, yes, I remember. Thank you very much. Yeah. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Julisa Raquel. Ok, Sonia. Thank you. Eh, Julisa Raquel Cruz García. Present. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Ok. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Okay. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, I'm just going to take uh, the attendance of some of you that are just connecting. One second. Okay, it was Ileana, Carolina. I know you're there. Okay. Jorge Antonio, great. Jose Mauricio, okay, thank you, Jorge. Jose Mauricio, I think Jose Mauricio wrote on the chat, right? Did he text? No, it was only Jorge and Liliana, okay. There we are. Oh, Julio Cesar, I see you there, okay. Julio Cesar, yes. I saw Kenny already, right? Kenny, you there? Okay. Okay, Sandra also, right? Sandra Patricia. Okay. Present teacher. Okay. And then I saw someone else, but I don't remember in this moment. Okay. Oh, I see Sandra there too, right? Okay, I'm going to check you in already. There you are. Okay, people, we are going to start tonight by um, doing a short review from the last class. But I just want you to tell me, what did we study last night? What did we study last night? Checking your notes, checking your notes, everyone. The infinite. Infinitives, yes. infinitives, uh-huh. And the other, ver uh, the other topic. 
We, we finished one topic and then we started another topic, remember? We was study um, gerundius. Gerunds, yes, gerunds. So ing verb form, okay? Yes, and we were saying that we use ing verbs after prepositions. What prepositions? We said for, of, and we said another to and and do you remember for to of about uh -huh. and about okay there you are so um, when we are talking about the responsibilities or the activities that we have in our job positions or in our departments or that different departments in the company uh, have, then we use some collocations, right? We use some phrases like uh, be responsible for, and then we use an ING verb form, okay? That's where we are right now when we were talking, uh, we had a conversation about uh, how the departments relate, relate between one another, okay? So uh, let me finish this review by going to the slides and visualizing these two questions, okay? These are very important, two questions, okay. Okay, here we go. Okay, this is one of the questions from yesterday. Who are you responsible to? Who are you responsible to? Si se fijan la escritura de esta palabra, responsible, Es con una I, ¿ok? Pero no decimos responsibly, ¿ok? Decimos responsable, ¿ok? Responsable. Aunque lo veamos con una I aquí, a veces en nuestro cerebro nos tira a decir con I, pero hay que decirlo como con una A, ¿ok? Eh, así, uh, right? Uh. Ok. Oh, gosh. Okay, people, so what is this question requesting? ¿Qué es lo que estamos preguntando al hacer esta interrogante? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En el trabajo, no. Uh, we have two questions. En este caso, veamos que aquí dice who. Who ¿Quién es el responsable. Bueno, si no se casa en este momento. Cerca, cerca. Ah. Cerca, ¿Y cerca. Es de quién depende. Eh. ¿Quiénes son responsables? No, en este caso, así como Porque dice Carla María, no eh, ¿de quién dependo yo o de quién depende usted en su trabajo? Who is your boss? Okay. ¿A quién le rinde cuentas? Okay. Eso es lo que estamos preguntando acá. Entonces, pongámosle, Coco, que al final de esta pregunta va esta preposición, to. Ok. Esta preposición nos está dando la idea a quién. Ok. Who are you responsible to? Esta, con esta, nos dicen a quién o de quién es usted dependiente. Ok. Uh, ¿Quién es responsable de usted? ¿Verdad? Por decirlo así como no, no muy buena traducción, pero es para que comprendamos quién es nuestro jefe y a quién le damos nosotros cuentas. ¿Ok? 
Entonces, nosotros podemos eh, encontrarnos en la situación de que probablemente nuestro jefe es una persona, ¿verdad? O probablemente yo no tengo un jefe directo, sino que yo le respondo a toda una junta o a todo un departamento, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser que mi departamento esté relacionado con otro departamento. Entonces, muchas veces se nos da así, ¿y cómo digo? Pues si es que, mire, es que mi jefe no es, en realidad no es fulano porque o, o no es el gerente de mercadeo, sino que es el gerente de ventas, pero y los dos prácticamente se parece, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar el nombre de todo el departamento, como acá, ¿verdad? I am responsible to the marketing management, ¿ok? I am responsible to the marketing management. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué estoy diciendo acá? Que yo dependo del área de, de la gerencia de marketing. Exactamente. O sea, en general, ¿verdad? En general. ¿Ok? No estoy dando una persona responsable, sino que todo el departamento. Ok. Si fuera una persona, mi jefe, Okay, I'm responsible to Mr. Smith, for example. I'm responsible to uh, Mrs. Vasquez, right? Okay, I can use a name of a person giving this answer to. Okay, para dar esta respuesta. Okay, esa es una de las preguntas. A ver, digamos todos esta pregunta. A ver, quiero escuchar. Carla María, léame la pregunta, solo la pregunta. Who are you responsible to? Excellent. Iris Marina. Who are you responsible to? Vaya, pongámosle ahí responsible, ok? Responsible, bull, bull, ok? Ahí. Okay. Who are you responsible to? Excellent. Thank you very much. Iris Janet. Who are you responsible to? Excellent. Sonia? <coughs> Who are you responsible to? Excellent. Yulisa? <coughs> Who are you responsible to? Excellent. Estela? Who are you responsible to? Excellent. Marielos? What are you responsible to? Excellent. Lucia? Who are you responsible to? Excellent. Julio? Who are you responsible to? Excellent. Sandra? Who are you responsible to? Excellent. Uh, Kenny? Who are you responsible to? Excellent. Iliana? Are you responsible to? Excellent. Marcos? Who are you responsible to? Perfect. Carla? Raquel? Who are you responsible to? Excellent. Guadalupe? You are you responsible to? Who? Who are? Who, mm -hmm. who are you, you responsible, responsible to? To. Excellent. Mm -hmm. Okay, now let's see. Um, I don't know if it is possible for us to see Jessica. Who are you responsible to? Excellent, excellent. Okay, then we are asking for who is your boss, okay? Or um, who are you accountable to, right? Too. So, um, vamos a ver, entre nosotros, voy a dejar de compartir porque ya aprendimos la pregunta. Recordemos cómo se responde. I am responsible to, a ver todos, I am responsible to, y ustedes van a decir, al departamento que pertenecen, ¿ok? 
El departamento al que ustedes pertenecen o le rinden cuentas. Ok. So, let's see. I'm going to ask. Marcos Amilcar, who are you responsible to? I am responsible to uh, telecommunication. Okay, great. Uh, could be IT? No. Uh, yes, IT. Okay, okay, then. Let's see. Uh, who are you responsible to? Sandra Patricia. Okay. I am responsible to the manager. Okay, uh, okay, great. Uh, who are you responsible to, Julio Cesar? I am responsible to the financial manager. Okay, great. Who are you responsible to, Lisette? I am responsible to quality. Okay, quality control. Yes. Okay, great. Who are you responsible to, Yulisa? Finance. Finance, okay. Finance. Finance. Okay, I am responsible to. Julissa? I am responsible to finance. Okay, there you are, finance. Okay, guys, so now we learned one question. Now, let's see the other question because this is telling who is my boss, right? Or how am I related with the um, upper upper chief, right? Or the upper relation. But in this case, we want to talk, for example, about our responsibilities or the role that we have in the company. So let's go and see this. Let's go and see this. Uh, this is the other question to ask for that. When someone asks you this, they are asking for your role, okay? Or your activities, your responsibilities. For example, here, a ver, veamos esta pregunta. Dice, what are you responsible for? Ah, muy diferente la pregunta, ¿verdad? Allá decíamos, who are you responsible to? Aquí decimos, what are you responsible for? Okay, what are you responsible for? Estamos preguntando sobre las responsabilidades que usted tiene o de qué se encarga usted, ¿verdad? ¿Cuáles son sus actividades o sus roles con los que usted aporta a la compañía? ¿Verdad? Bien, vamos a ver entonces. Vamos a decir la pregunta a todos, así como dijimos la de who, ahora vamos a decir la de what. What are you responsible for? A ver, Yulisa, can you read the question, please? What are you responsible for? Excellent. Jorge. What are you responsible for? Excellent. Sandra? Teacher, tell me. How do you say um, area administrativa? Uh, the administration. Administration, yes. Or the administration area. Okay. Okay. I am responsible to administration. Oh, okay, then you are in the, oh, sorry, guys. I'm going to stop sharing this. Uh, Sandra, estábamos yeah. ya en la, en la otra pregunta, pero está bien. Su respuesta es diciendo quién es su jefe, ¿verdad? Who are you responsible to? Ahorita vamos a hablar de las responsabilidades que tenemos, ¿ok? Las cosas que nos toca hacer, ¿ok? Entonces, la pregunta es diferente. Este, yo quiero decir eh, que soy responsable del área administrativa del oh. centro de formación. Ok, entonces usted debería decirlo con otra frase, ok. Uh, I, am, I am in charge of, I am in charge of, ok, estoy a cargo de. Yeah? Ok, I uh -huh. am in charge in of. Oh. Of, o F, pero como oh. solo es una F, no se pronuncia como F, sino que solo así suavecito, of, 
¿ok? Oh, yeah. mm -hmm. okay. Cuando lleva el, la doble F, que es apagar, ahí sí debe sonar off. ¿Ok? Ok. Entonces sería, I, I am in charge of the administration area. Area. Mm -hmm. Ok. Ok. But in this case, I want you to try to think about activities, activities, so actions, right? Actions that you do. For example, you could say, I am in charge of supervising or I am in charge of managing, right? Because we are talking about um, actions, responsibilities. I make, I make, I make purchase. Okay, company. yes, yes. Mm -hmm. Pero recordemos la okay, estructura okay. que estamos estudiando y armémosla para que ampliemos nuestro vocabulario. Vamos a ver. Okay, para sería. ampliar nuestro vocabulario, aquí tenemos un ejemplo. Mm -hmm. I'm responsible for visiting corporate clients. This is just an example. Ahora, yéndonos a su caso, ok. I am responsible for managing Okay, for managing the administrative area or the administration area. Okay, okay, okay. or I am in charge of um, uh, what could we say? Está encargada de personal. Está encargada de qué acciones? Muchas muchas cosas. Hago compras. Eh, superviso instructores. Ok, eh, then you can use one by one para no, no complicarse en todo. Ahorita para aprender la estructura, ok, para aprender la estructura, ubiquémonos en una, dos, tres acciones, ok. I'm okay. responsible for supervising the truck drivers or the instructors. Yes, teachers. Oh, facilitators. Or yes. teachers. Okay, there you are. I'm responsible for uh, supervising <coughs> the teachers. The teachers team, right? We could say something like that. Yeah. Okay, that will be your answer. But I want to hear how you ask this question. Can you read the question, please? Yes. Uh, what are you responsible for? Excellent. Thank you very much. <laughs> Thank you very much, Sandrita. Let's see. Julio Cesar, can you read the question, please? What are you responsible for? Excellent. Lisa del Carmen, can you read the question? What are you responsible for? Excellent. Carla Maria. What are you responsible for? Excellent. It is Janet. What are you what are you responsible for? Excellent. Okay, voy a dejar de compartir. Okay. Antes de dejar es, eh, de compartir, veamos que utilizamos un ing después de for, okay? Hasta este momento En el curso 1 y en el 2 habíamos visto que cuando nos preguntan nuestras responsabilidades utilizábamos solamente el presente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos I prepare documents, I type letters, ¿ok? Ahora estamos expandiendo nuestro vocabulario para hablar de nuestras responsabilidades específicas, ¿ok? Entonces, Vemos que ahora ya no vamos a usar un presente. En esta forma, ampliando nuestro vocabulario, estamos utilizando un ING verb form. ¿Cómo? En una expresión. ¿Cuál es la expresión? I am responsible for. Ok. Va, veamos entonces. Voy a decir un nombre. Y esa persona le hace la pregunta, what are you responsible for, a otro compañero, ¿ok? Y ese compañero <coughs> responde y luego que termina su respuesta, este compañero escoge otro compañero y así en cadenita vamos a irnos eh, preguntando y contestando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Let's start with Estela. 
Okay, thank you. Um, Lisette, what are you responsible to for? I'm responsible for uh, check check the words and write checking, reports, checking. Check, checking the words and write reports and llevar como te llevar a pues, como un cargo uh, run <coughs> or drive llevar okay. un Uh, quiero comprender cuál es la acción porque usted la conoce en su trabajo but I don't know what exactly yes. is uh -huh. eh, llevar un control oh ok I keep track I keep track or okay. take control yeah. take control take okay. records uh -huh. yeah. and take records about the quality of plant okay of the plant the production plant of the plant yes okay great great so yeah now Lisette choose another one and ask the question okay uh, Marielos Janet Cornejo eh, la pregunta Mm -hmm. I'm sorry. <laughs> uh, what? I don't remember the, the question. What, what are you? What are you responsible, responsible for? Excellent. Mm -hmm. I am responsible for review of customer trans, 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 transaction. Transactions. 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 Okay. Transactions. Okay. Acordémonos okay. de usar el ING después que decimos for, ¿verdad? For example, Marielos dice, I am responsible for reviewing. Okay. Reviewing. Reviewing. Yeah? The client's transactions. Okay. Okay. Excellent, Marielos. Now you ask the question to another classmate. Um... Jorge Rivera. What are you responsible for? I responsible for in recording income in expense. Okay. Okay, now you ask another uh, classmate. Okay. Carla. Maria Carla or Maria. Raquel? Oh, Carla Maria. <laughs> okay. What are you responsible for? I am responsible for project manager. Okay. Uh, veamos, utilicémoslo como una acción. Vamos a ver. For... Mm, mm, una acción de las que usted realiza en ese en esos proyectos del gerente o es is project administration okay uh, can you explain a little more about what are these projects about project technologies uh, new products okay uh -huh. like launching or uh, planning organizing uh, all All in, in, ¿cómo sería? Inicio. En serio, tengo malo el link, ayúdeme. Oh. I'm sorry, it is, we cannot help you from here, but it's okay. Okay, Carla María, I'm sorry, I'm sorry. Uh, you were saying, you do all the process, right? Yes. You do all the process. So you could say managing, managing okay. the projects. Ok, uh, podría también ser como uh, creating, yeah? 
creating entra todo también, ¿verdad? Porque al crearlo, pues tiene que hacer en research or, I don't know, or, or uh, the whole process of organization, organizational process, right? Entonces so, sería, I responsible managing project. I am responsible for, for managing, managing project. the projects. Uh -huh. Or new projects, right? Mm -hmm. Okay, thank you. Great. Okay, now you ask a question to a different classmate. Uh, Carol Yvette. Bien, aquí estoy. Okay. okay. <laughs> what are you responsible for, Carol Yvette? I am responsible for glassware clean. For cleaning the warehouse. Uh -huh. Glassware. Uh -huh. Cleaning was glassware. Was oh, okay. Great. Uh -huh. <laughs> For cleaning the glassware. Oh, excellent. <laughs> Pero tiene que decirlo al revés. Primero el uh, verbo y después el objeto, ¿verdad? Entonces, en uh, este caso sería cleaning the glassware. Okay. Okay, okay. okay. Gracias. Excellent. Okay, guys. So now we know how to say the responsibilities that we have in the company. So we are going to talk about some responsibilities that describe or like definitions of what the departments in a company are in charge of. So ahí les envié en el WhatsApp una 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 un, es, perdón, un archivo de PowerPoint. Eh, no sé si todos lo bajaron. Les puse ahí que necesitaban bajarlo para que hiciéramos esta actividad acá. Lo mandé en PowerPoint para que lo puedan mover, ¿verdad? Para que lo puedan eh, manipular. porque Para que pudiéramos unir la actividad o las responsabilidades de cada departamento y el nombre del departamento. What is every department in the company responsible for or in charge of? Okay, el, ¿sí lo hallaron? Yes. Okay. ¿Lo tienen listo por ahí? Yes. Okay. De igual forma lo voy a proyectar. Ok. Es este. Ok. This one. Ok. This one. Here in the big boxes, you have their responsibilities, right? What every of these departments are in charge of, okay? In charge of. So let's go to the breakout rooms, okay? Let's go to the breakout rooms and you are going to, esperen, uh, voy a volver a compartir para que lo vuelva a Hagamos el ejemplo primero, okay? is responsible for informing the customers and selling the goods to them. Ah, veamos los verbos. Informing, selling. Okay, informing the customers, selling the goods. ¿Cuál departamento? What department is in charge of uh, informing the customers and selling the goods to them? Customer service. Uh, if they, uh, customer um, service sales? Sales department. Okay, it's the sales department, right? Sales department. Yeah, because customer service is usually, usually they, uh, the post sale, right? So we move this and then we have this right here, okay? Then, uh, hagamos el siguiente y luego nos vamos al breakout room, okay? Is in charge of keeping the books to find out the company's 
profit or loss. Keeping books to find out the company's profits or losses. What department is in charge of keeping the books? ¿Quién lleva los libros? Accounting department. Okay. Excuse me. No escuché la segunda participación, no la alcancé a oír. Okay. Accounting department. Y así vamos a ir poniendo a la par, luego aquí para que nos dé espacio, lo vamos a pasar para acá y así vamos a ir poniendo a la par. Okay. Bien, vamos a ver entonces. I will start sharing. And let's go to the section groups. Groups, groups, groups. Teacher. Tell me. No puede mandar aquí también al chat. Ese. Ese, esa información. El archivo, ok. Voy a intentar hacerlo acá. Y, y la opción de compartir material. Eh, voy a revisar también que esté habilitada. Vamos a ver. Gracias. Ok, ahí estamos. Ajá, ya ven. Gracias, gracias. Hoy sí. Thank you. Now let's go to the breakout rooms. One, two. Ok, voy a crear cinco salas y los voy a permitir que ustedes se asignen solitos a la sala que ustedes prefieran, ok. Procuren que hayan cuatro, ¿verdad? O máximo cinco porque hay 22, right? So, let's do this and this. Go ahead, guys. Lo tiene alguien en Power para moverlo. Yo, no, yo lo intenté descargar, pero no me descargo. Bueno, que Carla. Sandra, hello. Hello. Um, el tercero. Um, hello. Estoy en un grupo, me quedé en la pantalla principal, disculpe. Jenny. Estoy en, no. en un grupo, Genial. estoy, ¿verdad? En un grupo, sí, sí. sí. sí ah, grupo. ok. Creí que me había quedado en la pantalla. <risa> no, está en grupo. Sorry. Ok. Um. Eh, ¿Alguien iba a compartir la pantalla? O... ¿Para irla armando ahí, decía yo? No. Si quieren la um. comparto yo. Adelante, Kenny. Ok. Eh, ¿Lo ven? Yes, my yes, yes, 
si la ven. Ok. Yes. La primera, ¿cuál era? Es responsable, is responsible for informing the customer and selling the goods to them. To the department. ¿Qué me? ¿Cuál era eso? Sales department. Sales department. Sales. Sales department. Sales department. Ok. And the second is in charge of Account keeping the books. Of the fund. Account department. Yeah, accounting. Accounting. Yeah, accounting, exactly. Yes. Accounting. 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 Uh, the number three. Purchase department. Purchase. Yes. Responsible for uh, recovering and training. De la, de la gente con los okay. requisitos de la porción de fondo. Sí, es un Hola, ¿cómo estás aquí? Tienes que ayudarme, me dijiste, ¿verdad? No podemos hacer la tarea si no nos envía al grupo la. Pero ya la envié. Ya le envió. Yes, no I sent bien. it. <laughs> Pero al chat de aquí, de, de, de la... Exactamente. Pero no aparece. Bueno, a mí no me aparece. No sé si a las compañeras les aparece. No, no, ¿Qué? no lo tengo. Y lo no envió lo temprano en WhatsApp, ¿verdad? Pero la no. buscamos aquí. Aquí en, en este se los acabo de enviar. Y yo abro aquí ahorita y es... Pero Ale. parece vacío el chat. Ah, ah, es que probablemente cayó en el chat en el otro, en el otro. Um, Tiene eh, razón, you're right. Okay, sí, let me do it again. Let me do it again for you. Maybe it's okay from here. To, uh, just one second. Let me try this. Okay, there you are. Thank you. Okay. Okay, no, now it see. goes. Okay. I'm going to go and see the other groups if they got it also, okay? Hoy sí, ¿verdad? Bueno, yo no lo, yo no lo veo. Ahí en el chat. Sí, el mes, le doy al chat y me parece vacío. No sé, la compañera. Sí. Yo voy a a todos, Pero no, yo, que yo sí lo visualizo, que... miren, ya les voy a decir. Yo sí visualizo que eh, lo tengo. Pero ¿Será que lo envió al, 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 al otro donde estamos todos en la sala? Ya, no, ¿eh? estoy enviando aquí en el chat de Zoom. Les voy a enviar ahorita aquí. No sé si agarra así esto. Vaya, voy a escribir algo yo acá. Vamos a ver si aparece. Ajá. Dele. Sí, me aparece. A mí sí me aparece usted, Yulisa, y me aparece Jorge, me aparece Sandra. Pero Jorge, ah, es que es para todos, pero. Sí, pero yo la, lo puse pero para no todos. Como, pero es que, pero para todos es en el otro, en el otro, ¿cómo le puedo decir? En el otro room donde estamos todos, pero como este es un grupo reducido, no nos cae ese mensaje aquí. Sino que el mensaje lo le cae, el que yo envié les cae a todos ahorita en el otro, en la otra por sala. Eso, por eso debieran ustedes recibirlo, porque yo lo recibo también. ¿Ya? Bueno, lo voy a volver a enviar, se lo voy a enviar directo, Yulisa. ¿Ok? O mándeselo a Lisette porque ella lo va a compartir. Mejor. Ok. Yes. No, no, no. Yo creo que no tengo para mi PowerPoint. Sorry. Ok. ¿Y Sonia o usted, Yulisa? Mm, es que nunca lo he hecho, no sé cómo estoy trabajando desde la tablet, no sé si pueda, pero no es que se pueda abrir nada más así, es necesario tener la aplicación, la, la, la. El... De PowerPoint, sí. Uh -huh. yes. Sí yes. necesita PowerPoint. Sonia, ¿puede usted compartirlo? 
No estoy segura. Envíenme, okay. tal vez. Bueno. <risa> Mire ahora, Sol. No, teacher. Pero ya se lo envié ahí en mensaje directo. Lizette, se lo voy a enviar a usted. Y a ver, espérame. No sé si los demás tuvieron el mismo problema o no. Están trabajando Pero, los que he ido ahorita. Ah, es que yo creo que ellos lo abrieron antes de salirse del... De, 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 no, de, lo abrieron de, desde WhatsApp. Ah. Uh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sure, what is regarding... Regarding es concerniente, con respecto a, o en referencia a. In, y, y, in, perdón, en inquiries. 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 Eh, preguntas, dudas, yes. inquietudes. Dice, sí, a usted no le puedo enviar el este. No me deja enviárselo a usted, Lice. A saber por qué. No sé, porque me aparecen los tres puntitos, pero no me deja enviarle a usted. Ya se lo envía a Sonia y se lo voy a enviar a Yulisa ahorita. Okay. Bueno, ya Yulisa también, ¿verdad? Se lo envía, ¿no? Mm, pues no le acá. <ríe> Creo que no vamos a poder trabajar así. Sí, así veo. ¿Sabe qué? Los chicos claro, que están en la más. main room, váyanse ahorita de regreso a la main room y únanse con el grupo que se ha quedado ahí. Ellos ya están trabajando eso. Okay. Nos salimos y nos metemos a dónde? No, ahí se a quedan, cumplir. en la sala principal. Ah. Uh -huh. Vaya. Okay. Okay, Gracias. ok, ok. Sandra. Is, res is responsible for manufacturing the products production. Okay. Lucia. Uh, is responsible for interacting with customers regarding to inquiries, complaints, and order. Giving good service support. Hello, everyone. How are you doing here? Hello. Uh, customer no, service. Sure. Okay, uh, there we have listen? some other some other uh, classmates joining to this group. Okay, because they had some technical okay. program Hello. problems, so they are adding to this group. Okay, Lisa, okay. Sonia, and Julissa. Um, okay. Hello, Julissa. Hello. Julissa, nosotros ya pusimos como creíamos que, que va estructurado. Hello. Hello, teacher. How are you doing here? No la pudieron compartir. Sí, sí, ya. Oh, okay. Did you finish? Yes. yes. Okay. Yes. Okay, yes. great. You may go to the main room then. Okay? Vámonos entonces a la sala principal. Okay. 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 Uh -huh. Sí, compra. Esa palabra? Depart oh, departamento oh, de compras. Ah. Mhm. Uh -huh. okay. Adquisiciones. O adquisiciones, ¿eh? Acquisitions. Teacher. Hello, Guadalupe. 
solo íbamos a, a ponerle los departamentos o lo íbamos a practicar también. No, solo ponérselo. Yeah, you were practicing when you were reading, okay? Yeah, just put it uh, one beside yeah. the other. Yeah, just uh, adicional. Ah, uh, bueno, yes. porque ya matching. terminamos, teacher. Okay, great. Then go to the main room. You may go to the main room now, okay? Vámonos para allá todos. Okay. Okay. There you are. No se pronunciaron un montón de estas. Eh, sí, es bastante no, difícil. Está muy bueno. Está de loco. Pero, no se pronuncia ninguna de ellas. Qué trabajo tan complicado, Tiche. <risa> La pronunciación sí no 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 sé cómo en mono monitorear no sé monitoring monitoring da competitors competitors okay vamos entonces a um, continuar we are going to continue guys uh, you may stop sharing at this moment What? Stop sharing. Lo que oh, pasa, right. Kenny, es que se quedaron en la sala principal ustedes. Entonces, ah, verdad. Ya sabía. Everybody <laughs> saw your job. Yeah, everybody <laughs> saw your work, but it is okay. It is okay. You were talking about that this is kind of difficult. Yes, it is. And uh, <laughs> yes, it is difficult. <laughs> Pero lo que, yo, lo que yo quisiera comentarles y animarles es que eh, nos centremos en la estructura que estamos estudiando. Aprender esa estructura, ¿ok? La estructura que estemos aprendiendo, la frase que estemos aprendiendo para que se nos vaya quedando. Lo demás, poco a poco, se va a ir quedando. ¿Saben que tenemos un subconsciente que nos ayuda? Tenemos un subconsciente que nos ayuda. Así que ahorita, siempre que ustedes vean así como oh, la gran lectura de tres, cuatro páginas, bueno, enfoquémonos, enfoquémonos. ¿Qué es lo que necesito comprender? What is that I need to understand? Y en este caso, en this case, we are studying the ING verb forms after prepositions, right? After prepositions. Si ¿Sí? visualizaron cómo entonces vamos a expresar what each department is responsible for, okay? And what's the people responsible, uh, who are you responsible to, right? What is the people in the upper levels, like the chief, the director, the manager, the supervisor, okay? And we were talking about the organizational charts, right? Entonces, uh, solo hagamos algo rapidito. Vamos a ver. Uh, me lo vuelve a compa compartir, Kenny. Usted lo tenía, ¿verdad? ¿Quién lo estaba compartiendo del grupo de Kenny? Kenny. Yo no estaba compartiendo. Can you please share it? Vaya, todos lo hicieron así, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, okay. Then we have the sales department first, then the accounting department, then the human resources. Are you, I mean, do you agree that human, uh, human resources is responsible for recruiting and training the right people with the required skills? <laughs> yes, right? We agree, yes. We agree. We do. Okay. Now, what is the purchasing, purchasing department in charge of? Compras. 
yeah, what what is this department in charge of? Uh, it's accountable for comparing prices and in the market to buy the materials or products the company sells. Excellent, yes. excellent. Okay, what is the management in charge of? The manager is the head of the company and in chair of running. Of running it. Running it is mover running toda it. la compañía, verdad? Moverla, right? So what is the production department in charge of or responsible for? It's responsible for manufacturing the products. Excellent, thank you very much. Now let's see, um, Lucia, what is the customer service department in charge of? Mm -hmm. Repeat, please. What is the customer service department responsible for? Mm. Customer service. Mm -hmm. No, no, comprendo muy bien. Okay, uh, you have to say the responsibilities of customer service department. You just have to read this. Uh, can you please? Uh, Point the point the concept. Lucia, you just have to read that box. Solo tiene que leer lo que dice ese cuadrito a la par de customer service. Um, is responsible for interact with customer regarding to inquiries, complaints, and order, giving good service support. Excellent. Okay, then uh, they answer the questions, right, from the customers and they uh, file the complaints and follow up the orders and they give, uh, they are also giving good service support. Okay. Okay, people, this is what we did. A ver, do you have any question so far? Can you, uh, please stop sharing. Okay, do you have any questions so far about the ING bear form after the prepositions? Are we okay? Is it everything clear? Okay, then, if everything is clear, let's go to the activity number five and page 14 in your manuals. Let's go over there to your manuals. Let's go to your manuals. What page, please? 14. Okay. Here we go. And page 14, we have the activity number five, and it says, complete the questions below with the appropriate uh, bear form. Then read the information in, in Rex's organizational chart to answer the questions. Check answers with a partner, but we are going to do it together so we don't have to check uh, with a partner, okay? So let's okay. take a look at this organizational chart. Tell me. Teacher, la lista no va a pasar lista. 
Thank you very much. Yes, I have to call the roll. Yes, I do have to do that. I will stop sharing. Thank you. Please turn on your cameras and also say present when you hear your name. Caro Olivet Chavez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Ileana Carolina. Present teacher. Ok, Present. thank you Guadalupe. Se me había trabado el micrófono. Oh, ok. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Present, present teacher. Okay, it is Marina. Jessica del Carmen Vasquez Vasquez. Present. Okay. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Jose Mauricio Garcia Hernández. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present. Ken, okay. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernandez. Kenny, we couldn't hear you. Ah, uh, I see that you are frozen. Okay, no problem. I check you in already. Laura Margarita Claros de Hernandez. She wrote present in the chat. I'm sorry? She Ooh. wrote present in the chat. Oh, thank you, yeah. Thank you very much, Estela. Okay, let me continue here. Lucia Susana Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancia Gutierrez. Present teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Ok. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok. Thank you very much. Ok, people. So, uh, we were going to do this activity, right? It's 9.06 already. I wasn't aware of the time. Okay. Sorry. Ok, here we go. Aquí tenemos el organigrama arriba, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que fijarnos es quién está arriba de quién. Let's remember that in an organizational chart, we, uh, we can visualize the relationship between the departments and the chiefs, right? The chiefs, the directions, yeah. So let's see uh, who is responsible for, then we have the verb right here and we have to write it down in the correct verb form. And let's continue the machine operators. Hagamos el ejemplo primero. Vamos a ver. Y luego ustedes me lo dicen a mí. Who is responsible for? ¿Cuál es la forma del verbo correcto acá? ING. Correct. So it is supervised. Supervised. 
supervising the machine operators. Okay, then who is responsible for supervising the machine operators? Y tenemos que contestar esta pregunta. Okay, how are we going to answer this question? Let's go to the chart and let's see. Okay, machine operator, operators are in this box, right at the bottom, okay, of the line, right? Then what is the upper, the upper relationship here will be? You see, who is responsible for supervising the machine operators? Mm -hmm. They supervise. Supervive, supervise. Excellent, thank you very much. The supervisor, okay, the supervisor. Pero como normalmente cuando teacher, nos preguntan teacher, who porque... is, Teacher, una duda. ¿Por qué, ¿Por qué en unas lleva for y en las otras of? Ah, por la eh, frase. La frase completa es responsible for. ¿Ok? Y la otra frase, si la mira, es in charge of. ¿Ok? A cargo de, responsable de, también ahí arriba. Oh, okay? oh, oh thank you. Uh -huh. La frase, eso se llaman collocations, ¿ok? Se llama, son frases que no van a cambiar, siempre van a ser así. Así que pongámosle el cuidadito ahí, ¿verdad? Así como está, hay que aprenderlas, ¿ok? Para que las empecemos a utilizar tal como están, ¿ok? Who is responsible for supervising the machine operators? They supervisor, en lo personal, yo le pondría is, ¿ok? The supervisor is. Okay. okay. Hello? Alguien preguntó algo? No? No, no it's microphone. Oh, okay. Okay then. Okay then. Number two. Can you please solve it? It is Janet. Number two. Who is? In charge of mm -hmm. checking, checking, checking. Okay, checking. Right there, you are. Ahora lea la completa. Now read it completely. Who is in checking of? Otra vez. Who is? Who is checking? No, no, oh. no, no, no. Who is in charge? Ah, uh, who mm -hmm. is in charge of checking? Mm -hmm. The quality of the products. Okay, vamos uh -huh. a ver. Completa termina hasta el question mark, ¿verdad? Ah, uh, okay. Okay. Who is in charge of checking? Check the quality of the product. Okay. Es quién es está a quién es ah, perdón, quién está a cargo. Okay? ¿Quién está a cargo de la calidad de los productos? Vamos a ver entonces el Perdón. The chart. Vamos a ver general manager Auditor. Uh -huh. Then we have quality control inspector. Yes. Yes. So quality control. There we are. <clears throat> quality control inspector. Okay, now number three, who is responsible for, and then what is the correct verb here? Who is responsible for repairing the problem of the machines? Thank you very much, Carla Maria. Okay, then who is the responsible? Shh. 
Uh -huh. Someone said machine operators, and then the other said maintenance, right? Maintain it personal. Maintenance personal. Personnel. Maintain personal. Personnel. Okay. Number four. Who is accountable for selling the products? Then, who is accountable for selling the products? Truck drivers. Selling the products? Vamos a ver arriba. Voy a intentar así, moverme así. Permítanme. Okay. My, my internet is running kind of slow, guys. But now, there we go. There we are. Okay, who is in charge or who is responsible for selling the products? Can you repeat that, please? Uh huh. Sales department. Yes, yes. The sales department. Okay, now number five. Who is in charge of assisting the ensemblers? Okay, and who is in charge of it? And who is in charge of it? The assembler. Assemblers, yes. Mm -hmm. Assisting. Mm -hmm. Assisting the assemblers. So who is in charge of assisting them? Mm -hmm. Supervisor. Yes, the supervisor. Yes. If they have any trouble, if they have any issue with uh, the things that they are making or manufacturing, they have to uh, tell the supervisor, right, for he to take care of it. So number six. Who is accountable for managing the wool operation? Excellent. Who is in charge or is accountable for managing? Okay, the whole operation. Good. Who is accountable for managing the whole operation? You want to go to see up? Necesitamos ver el chart. Para ver quién es. Mm -hmm. And then our money. Correct. Okay, there you are. there we finish this. Okay. The general manager. Okay. So we're gonna start the next topic tonight okay we'll go to the next topic the topic for today is kind of um bueno les voy a dar esa introducción así como eh, este tema que vamos a ver les sugeriría que no nos preguntemos en nuestro cerebro para no complicarnos, no preguntemos, ¿y por qué? ¿Ok? ¿Y eso por qué? 
went, es el inglés, ¿ok? Entonces, así como en español hay cosas que nos preguntan, mira, ¿y por qué dice así? O, Saber, pero así se dice, right? Ok, uh, no es exactamente que no voy a explicar por qué se hace, sino que para que no nos compliquemos, ok? Eh, eso se llama do not overthink. No pensemos más allá de lo que estamos viendo, ok? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ahí les envié un listado de verbos, ok? Les envié un listado de verbos en el WhatsApp, en el grupo. Y quisiera que la vieran, ya la hemos visto en otros módulos, pero uh, solo quiero que recordemos, los verbos hay regulares e irregulares, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos regulares? Which one are the regular verbs? They don't um, change, right? They don't change in the form. Okay, they don't change like the root, right? Or the form of the verb. Y tenemos los otros verbos que son irregulares. Los irregulares, they change, right? They change. Entonces, si ustedes se fijan en ese listado de verbos y en todos los listados de verbos que ustedes van a encontrar, hay tres columnas, ¿verdad? Hay tres columnas y hasta cuatro con la traducción. Pero the first column, la primera columna, is the infinitive or the present, ¿ok? The infinitive is the first column. Then we have the second column, que es el pasado simple. Ok, pasado simple del verbo. No lo vamos a ver ahorita, sino que hasta la otra unidad. En este momento vamos a comenzar a ver la tercera columna. The third form of the verb. Y que así se conoce también. The third form of the verb, que es el pasado participio. The participle. Ahora, les hago esta aclaración para que comencemos a ver lo que se llama la voz pasiva. ¿Okay? Ahorita voy a mostrarles un slide para comenzar nuestro tema. ¿Okay? Okay, here we got it. The topic for uh, the, this class number three is the passive voice, okay? And we want to know about the third form of the verb, that is the participle, okay? Ahorita estamos ya empezando nuestro punto número tres, right? Nuestro punto número dos y tres, porque vamos a hablar a utilizar esta forma gramatical hablando de la reputación de nuestras compañías, ¿ok? De la reputación de nuestras compañías. Do you know what reputation is? Reputation? Do you know what reputation is? Okay, we are going to talk about reputation because we want to discuss and write about the reputation of our companies using the grammatical structure of passive voice, okay? Entonces, por ejemplo, la reputación de una compañía es como la conocemos, ¿verdad? Como esa compañía es conocida. ¿Será una buena compañía, una mala compañía? ¿Será una compañía grande, una compañía famosa, una compañía que deja muchas ganancias? O whatever, right? We are going to talk about reputation of the company. For example, if you see this logo here, Nike. Uh, we all know what Nike is, right? For example, we see Coca-Cola. Oh, we know what Coca-Cola is, right? So these companies have some reputation, okay? So we're gonna see how to say that. Pero para poder entrar a hablar de ese tema, primero veamos el vocabulario, okay? Vamos a hablar un poquito del vocabulario para poder armar una oración con voz pasiva. Cuando nosotros eh, expresamos una acción, obviamente estamos usando un verbo, ¿verdad? Mm, for example, aquí tenemos una lista de verbos como paint, right? Paint, you know what paint is? Pay, pay, surprise, right? Fix, 
provide, fill, give, excite, allow, serve. Ok, estos son verbos, son acciones, ¿sí? Ahora, estaba hablando yo de los verbos regulares e irregulares porque los verbos regulares son los que ustedes van a ver que terminan en ed, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí veamos en todo lo que tenemos acá, así una, una vista de pájaro, ¿ok? ¿Cuáles verbos entonces mirarían que son regulares? Aquí en esta lista. A ver. Everybody, open your mics. And... Paint. Surprise. Surprise. Provide. Provide. Excite. Serve. Hello. Serve. Manufacture. Style. Make. Produce. Produce, organize, distribute, distribute. Mm -hmm. Okay, those are regular, right? Because they end in ed. Ahora, los irregulares son los que cambian su forma. A ver, veamos acá en este listado cuáles verbos cambian su forma. Sí. Ok, por ejemplo, tenemos make, que el pasado participio sería made, right? El do, do, sell, make sell, be, be, no, change. Ok, ahora veamos en esta lista que tenemos acá. Ok, veamos en esta lista que tenemos acá. No todos los van a encontrar en el listado que yo les envié porque el que les he enviado es bastante básico, pero busquemos los primero en esa lista para ver cómo sería el, la tercera forma, o sea, yéndonos a la tercera columna del listado de verbos. ¿Cuál sería el pasado participio de recognize? Records, recognize. Okay. Entonces podemos decir que es regular, ¿verdad? Ok. A ver, no. 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 The no is new. New is the past, the simple past. Ah. Let's go to the third column. Estamos viendo el, par el pasado participio, que sería la tercera columna del no. listado. No. No. Ajá. Excellent. Rate. What is the, par the past participle verb form of rate? Rate. Wrote. Uh, mm -mm. Oh, yeah. no. What is the verb? I'm sorry. Rate. Rate. I, I, I don't find. Okay. If it is not in the list, I will tell you that it is rated. Okay. Rated. Mm -hmm. Okay. Let's see the past participle of C. 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 Exactly. Sin. 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 Uh -huh. Excellent. Uh, for work, the third. Work it. Work it. Worked. Mm -hmm. Okay. What about travel? Travel it. Mm -hmm. Travel. Okay. Traveled. Now, perceive. Perceive. Si no está en la listita, sería... No, no está. Ok. Perceived. Perceived. Let's see. Try. Try. Try it. Try. Ok. Try. 
Ok, right. en esta parte eh, hay dos cosas importantes. Ok, la primera es identificar el pasado participio del verbo. La segunda cosa importante que hay que ver es la escritura al momento de escribir, ¿verdad? Pero para hablar, pues no importa. Pero al momento de escribir, hay verbos que tienen ciertas reglas. Las vamos a ver el día de mañana. Um, y la cuarta, la tercera cosa, perdón, es la pronunciación. ¿Ok? The pronunciation of these verbs. Les voy a enviar un, un video. Es largo, pero quisiera animarlos a que lo vean completo porque es una maestra que se especializa en phonics or pronunciation. Y es una maravilla aprenderlo con ella, la pronunciación de eh, las terminaciones ED, porque hay tres formas de pronunciar ese ED. Entonces, por ejemplo, solo para tener una idea okay, uh, de lo que estoy hablando, paint tiene una terminación así, vea. Entonces, lo vamos a pronunciar painted, painted, ¿ok? No vamos a decir paint, paint, no vamos a decir otra forma, más que painted. Entonces, podemos hacernos la idea de que los verbos que terminan en T, lo voy a pronunciar como ED, ¿verdad? Painted, right? Rated, ¿ya? Yeah? Uh, ahora, distributed. Aunque no diga la T, sino que como una forma suave, distributed, ¿ok? Pero tiene que sonar ese ed. Ahora, hay otros que no. Por ejemplo, work. Work termina en una consonante que no tiene ninguna voz, ¿verdad? Hagan ustedes work, tóquense la, la uh, garganta work. así y digan work. 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 Ajá, no suena, ¿verdad? Aquí no hay vibración. Entonces, esos verbos los vamos a pronunciar como una T explosiva al final, como work, work, work. ¿ok? Work, 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 work. work. Uh -huh. Y hay otros que los vamos a pronunciar solo como la letra D, ¿ok? Sin la E. Por ejemplo, tenemos um, served, served, D. Okay. Served. 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 Produced. Produced. Um, let's see. Manufactured. 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 I'm sorry. Manufactured. Chured. Chured. D. D. ¿Se recuerdan que habíamos, bueno, los que sí estaban, al, para los nuevos? Voy a decir la pronunciación de la letra D en inglés es... Uh, su lengua tiene que estar atrás de sus dientes topado al paladar, hacia la punta aquí, ¿eh? D, D. Porque en español nosotros no tenemos ese sonido. Por eso muchas veces no lo podemos eh, entender cuando lo escuchamos. Pensamos que es otra letra, pero en realidad es una letra D normal. Digan todos dedo en español. Dedo. Dedo. ¿Eh? Hacemos la lengua en medio de los dientes, ¿verdad? Sí. The, the. Y así esperamos oírlo en inglés, siempre la D. Entonces, el tip aquí es que hay tres pronunciaciones diferentes y la letra D se pronuncia así. Entonces, cuando ustedes oigan D, D, es una letra D al final y ustedes deben pronunciarlo así. ¿Ok? ¿Are we okay with that? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yes. 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 Ok. Then we go to see this. Vamos a armar entonces el pas, eh, perdón, el participio, con el participio, la voz pasiva. Ok. No quiere decir que solo en presente hay voz pasiva. Ok. Voz pasiva hay en todos los tiempos verbales. Pero al nivel que estamos, vamos paso a paso y vamos a ver el tiempo presente. Entonces, el to be debe ser en tiempo presente. Permítanme un momentito. Ok. 
I'm sorry. Okay. Then we have the to be, like el auxiliar acá para formar el, la voz pasiva es el to be. Okay. ¿Cuáles son las formas del verbo to be en tiempo presente? Is, um, um it, are, 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 okay. Las mm. formas del verbo to be son, am um, is are, am um, is are, okay. Bien. ¿Qué tenemos que ver acá? Cuando nosotros vamos a formar la voz pasiva, okay, lo importante o lo que resalta en lo que decimos es la acción, ¿ok? No quién lo hizo, eso no nos interesaría, o por lo menos no es, no es lo más importante, ¿verdad? Podría estar como no podría estar, el autor o el quien lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo importante es la acción. Entonces, vamos a identificar the doers, el que lo hace, and the actions. Cuando el sujeto es el que realiza la acción, entonces es una voz directa, o sea, una voz activa. For example, Mike organizes the Tuesday meetings. Aquí lo tenemos un ejemplo, miren. Esto es directo. Mike es la persona, el sujeto. ¿Y qué hace él? La acción de organizar. Mike organizes the Tuesday meetings. Ok, then there we are. Veamos la siguiente. Ad hoc manufactures best quality food wear. Ok, veamos ahí, tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Pero en el complemento tenemos quien recibe la acción, ¿ok? Quien recibe la acción. Entonces, ese que recibe la acción va a pasar al principio de nuestra oración, ¿ya? ¿yeah? Vamos a utilizar el to be verb de acuerdo que si es plural, que si es singular o que si se refiere a la primera persona, ¿verdad? O que estoy hablando yo. Entonces, le agregamos la forma de la tercera columna de la lista, ¿verdad? Que se llama pasado participio. Lo ponemos exactamente después del to be. Y ya tenemos armada nuestra voz pasiva. Ok, esto es en teoría. Vamos a ver entonces en nuestro manual cómo se usa esto. Mm. Si vamos a hablar de la reputación de una compañía, mm, pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a armar estas frases? Ok, vámonos al, mono, al manual. And in your manuals we have a conversation, we have a dialogue over there that they, um, that contains uh, some sentences using this structure, okay? And it's between Jessica and Daniel. Just let me share this with you. And we are going to see here that Jessica and Manuel yeah, are in a place maybe they are mm, in the hallway or mm, wherever. Mm, quizás se encontraron por ahí, ¿verdad? Entonces, así como vamos a hablar de dónde estás tú trabajando y, y, y qué es lo que, por lo que conocen a la compañía donde tú estás trabajando, ¿ok? So, let's read it. Daniel and Jessica. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great, and are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Everybody reading 30 seconds. Todos leyéndola 30 segundos. Y me dicen si tienen una pregunta. And you tell me if you have a question. Yes. I want to ask your company too. 
entrepreneurs. And if I think anyone who wants small for no for the moral inequality of the clouds we we make with and we have this four four tracks absolutely tracks for economy as a very prestigious Okay, do you have any question about the vocabulary here? Yeah. Tell me. Absolutely. Absolutamente, absolutely. Record, record, recognized. Recognized. Uh -huh. recognized. Recognized. Reconocida o reconocido. Prestigious. 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 Ajá. Uh -huh. ¿Qué asociación les da? A ver, alguien que me pueda decir prestigious. Prestigio. Prestigio. Okay. Prestigioso. Exactly. As an adjective. Uh -huh. Prestigioso. Uh -huh. Congratulations. Congratulations. Ajá. Felicidades. Uh -huh. Felicidades, Jessica. Yes. Yes. Any other question? Besides, teacher. Besides, uh, where, where is where where is that word? Designs. De, Design, de, ah. de diseños. De yes. Los modernos, los diseños. In retail. 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 Uh, rated. 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 Es como nominada, listada. Eh, nosotros tenemos esa palabra también en español, rated, o, o está... En el rating. Eso, de... el rating. Uh -huh. sí, sí. Como la lista de, de primeros Top. lugares. Ajá. Okay. Calificado, ¿verdad? Clasificada. Dígame, tell me. Es... Congratulation o es congratulation. Con, 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 así, con aire. Congratulations. Ok. Uh -huh. y, y se pronuncia no for. Known. Known. No. Tell me, Kenny. Eh, lo que está en el Grita es... Es la frase que vamos a aprender, ¿ok? Eso es lo que debemos aprender, no. esa pregunta. Esas preguntitas que están ahí. Veamos la completa, la primera pregunta que está con las negritas. What is Rex known for? ¿Por qué, ¿por qué conocen a Rex? ¿Por qué es conocida esa compañía? Podríamos poner el nombre de nuestra compañía en esa pregunta. Ok, a ver, ponga el nombre de su compañía en esa pregunta, eh, Kenny. What is Far Plus No For? Exactly. Uh -huh. ¿Por qué lo conoce la gente, verdad? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Miremos la de Rex. Rex is Far known plus for. Is no for. Far Plus is no for the. The sales, um, no sé cómo se dice, partes eh, de carros. The, okay, then, car parts. Car parts. parts. Cars. Uh -huh. ¿Y car cuál de parts? los procesos es así como el más fuerte de ustedes? La venta, la, eh, eh, la manufactura o la importación. The sales. Distribution. The sales. Distribution, okay, then. So you could say um, a purpose is known for the um, most modern distribution process, right? Of the car parts. Yeah, this is just Pero making uno de los principales. Uh, It will be like um, first, the first or the strongest or- The principal. 
distribution. Mm, not principal, main sería. Leader. Main. main. Leader. Leader. Good. Yeah, leader. Uh -huh. leader. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay. The uh, biggest. No. Okay. The biggest. Okay. El más grande. Okay. Mm -hmm. The best. Okay. okay. Then, do you have any other question about the vocabulary here? No questions? Okay, then we want to listen to Marta, Lidia, and Marcos. Okay, Marcos is Daniel and Marta, Lidia is Jessica. Please role play the conversation. Pero les voy a pedir un favor. Esta ya es la tercera conversación que vamos a hacer, así que pónganle intonation. Okay, intonation okay. here. Go ahead. Es Daniel, verdad, teacher? Yes, yes, you are. Yes. So Jessica, what does your your company do? At Red, we production clothes for kids. I see. I and what is Rex now for? No for. Rex is not for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a, a very prestigious, prestigious company. Their personal is important for them. Open your mic. Daniel. Is in mute. You are muted. Per, perdón. Congratulations, Jessica. You right, Rex is rated as one of them ten most <clears throat> perdón, ten most prestigious companies in El Salvador. Okay. And Daniel. Thank you very much, guys. Thank you very much. Okay. Um Si lo dijéramos así como nosotros los salvadoreños, ¿cómo traduciríamos esto? ¿verdad? Sería bien interesante ponerle nuestro pique en inglés, ¿ok? For example, so Jessica, what does your company do? Right? <laughs> At Rex, we produce clothes for kids. I see, and what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. In Spanish, hey, que chivo, well, y está feliz para tra de trabajar ahí, es eh, eh, bonito ahí. Así sería como esta, esta plática que ellos tienen, ok? Así que ah, tratemos de hablarlo un poquito más sueltecito en inglés. Se pagan bien. Ajá, ajá. <laughs> so we, all, we uh, always have questions about other companies because we are looking for a better job, right? Or a better place where can we go to ask for a job, right? So let's try, let's try with intonation, guys. Sandra and um, Carla Raquel, go ahead, please. Okay, so Jessica, what does your company do? At Red, we produce clothes for kids. I see. And what is Red now for? Red is done for the modern decent and the quality of the clothes we make. Red. And are you happy to work for Red? Absolutely. Red is recognition at a very prestigious company. Their personal is important for the... For Congratulations. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is already as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Okay, very good, very good. Okay, people, so let's go to the next activity here because we have a... Uh, uh, um, 
reading comprehension right here, okay, uh, based on the dialogue that we made already. So let's read. Number one, it says, we have to say if these statements are true or false, okay? So people know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is that true or is that false? True. 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 Is it true? It's true. False. False. No. It's true. Oh. Okay. Mm -hmm. Okay. Number two. People now rest manufactured quality clothes for kids. Mm -hmm. It's true. Okay. Number three. People see Rex as a prestigious company. Uh -huh. What true. do you think? True. Oh. Daniel, Daniel says true. Is rated of the 10 most. <laughs> okay. Now, number four. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. It's false. 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 Okay. False. So, False. Yes, it's false, false because it's upper than that, okay? If they say of the 20, false. then it could be the 19, right? And they are saying that it is in the 10, uh, one of the 10 most prestigious. So yes, it's false. Okay, guys, look. Look here and it's very important, okay? Si ustedes se fijan en, la, en el diálogo, en el diálogo, la forma en que dijimos o en que Jessica eh, y Daniel están hablando, ¿se acuerdan de la pregunta? La voy a escribir porque me está costando mover todo esto. Okay. La pregunta era, what is Rex known for? Right? ¿Sí? Entonces, tenemos... Uh, la primera respuesta creo que decía Jessica era Rex... Voy a poner con mayúscula. Rex is known for, a ver, help me here. The mother. For the, for the mother design. Okay. Okay. Ajá. Vemos acá que el sujeto, ¿verdad? El sujeto de la oración es Rex, ¿sí? Vemos una oración muy distinta a lo que vemos acá. A ver, ¿quién es el sujeto en esta oración, en estas oraciones que tenemos acá? En el ejercicio. Ajá, people. People es el sujeto, ¿verdad? Y el verbo está en tiempo presente, ¿verdad? No está conjugado de otra forma más que presente, ¿verdad? People know. Pero acá... En este está en voz pasiva. Entonces, podemos decir que estas que están acá en el ejercicio son voz activa, ¿verdad? Porque hay un sujeto que realiza la acción. Ahora, veamos acá, en esta que es la voz pasiva, ¿ok? En la que es voz pasiva, el sujeto no está, no, no, no está, está implícito por decir así, ¿verdad? Pero en realidad es Rex el sujeto en esta, ¿verdad? Pero la está recibiendo la acción, ¿ok? Está recibiendo la acción, no la está realizando la acción, ¿ya? Entonces esta es voz pasiva. Vamos a ver, aquí abajo leamos eso para que ya estemos un poquito más eh, más claro. Ya las contrastamos, ¿verdad? It says, contrast the sentences in bold from the dialogue in exercise two and the sentences in exercise three. Ok, ya vimos que en el diálogo, en el diálogo había un sujeto que realiza la acción, sí o no. Yes. 
en el diálogo, en el ejercicio 2? No, ¿verdad? En el 2, no. lo importante era la acción, que era conocida, ¿verdad? Ahora, en el ejercicio 3, vimos las oraciones en donde lo más importante es quién realiza la acción, de conocer la gente, ¿verdad? La población. Entonces, vamos a reconocer en estas dos voces, en la voz activa, doers, the doers. Entonces, en, las, en la voz activa, lo más importante de reconocer es the action. Leamos entonces. Which sentences emphasize the doers of the actions know, recognize, and rate? The exercise two or the ex exercise three? The doers. The doers. The doers is the exercise three, so you have to check it out. Then the next sentence says, which sentences emphasize the actions? For example, to be known for, el to be era is known for, to be recognized as, and to be rated as, okay? So it was in the exercise two and the exercise three. Exercise three. Exercise two, the dialogue, right? Uh -huh. In the dialogue, yeah. Okay, so you check it. A ver, quiero que quedemos un poquito claros a partir de aquí, porque eh, prácticamente hemos cubierto el tema, okay? Pero vamos a empezar a hacer unos ejercicios para que lo podamos ir comprendiendo mejor. Y les repito, como les dije al principio, cuando iba a empezar este tema, ¿ok? Uh, le van a encontrar el uso cuando lo practiquen, ¿ok? Entonces lo vamos a practicar para que le podamos encontrar el uso. El uso que le estamos dando acá es hablando de la reputación de las compañías, ¿ok? Entonces, veamos how to use the passive voice. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers, okay? En la voz pasiva, lo más importante es resaltar la acción. Es conocido, es clasificado, es reconocido, okay? Y podemos ver eso en los ejemplos que teníamos acá. Veamos aquí, tenemos Rex is recognized as a prestigious company. Tenemos el verbo to be y tenemos el pasado participio del verbo, ¿sí? Rex is recognized as a prestigious company. Veamos este otro ejemplo. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company. Verbo to be y pasado participio. Entonces, ustedes me ayudan a completar esta parte que dice acá. To say a sentence in the passive voice. Ajá. Use the verb. What verb? Do or be? The. Okay. Use the verb. Be. Followed by the present or the past participle. Past participle. Excellent. The past participle. Of the main verb. Esto es muy importante. Main verb. En las oraciones podemos encontrar a veces dos verbos, ¿verdad? Pero debemos identificar cuál es el verbo principal de la oración. Ok, este ya, ya estamos como ya en mucha gramática. Vámonos a ver entonces el ejercicio que tenemos aquí abajo para que lo podamos ir entendiendo más en la práctica. Ok. Oh my God, we have only three minutes. We are off the clock. Casi la hicimos. But here we are.
Okay. Y veamos, leamos esto. Complete the statements using the passive voice of the verbs in parentheses. Entre los paréntesis tenemos el verbo que debemos convertir en voz pasiva. ¿Cómo la convertimos en voz pasiva? Using the to be verb and the past participle, right? Entonces, leamos el ejemplo. Can you read the example, please, Marielos? Number one. Our company is con considered the best manufacturer of bras in the country. Okay, thank you very much, Marielos. Después de manufacturer, brooms. 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 Yeah, brooms. Okay. Yeah, mm -hmm. things that are used to broom, right? Okay. So, ¿cómo lo armamos? Le agregamos el verbo to be y como our company es singular, ¿verdad? Entonces usamos is. Nuestra compañía es considerada yeah, la mejor manufacturera, manufacturera de escobas en el país, right? Okay. Entonces, to be verb in singular and the past participle consider si en un momento ustedes no se acuerdan cuál es el pasado participio todavía pueden ir a la lista o buscarlo ¿verdad? a ver number two number two everybody our products are rated at five of the most popular are. in the United States Excellent. Rated. Uh -huh. So it's rated as, right? Rated. It's rated as. I've got a problem with this word because, you know, if we say this word like kind of long, it sounds bad. Okay. Is uh, or rated. I rate it as, they, as five of the most popular. Okay. Number three, guys. Our customer service agent are perceived Our customer service agent perceived as the most efficient in the sector. Okay, you have to be a verb. Are. Okay, because it's plural, right? Number four. Um, she has the brand. The brand. The brand. The brand. The brand. The The leader in the energy drinks market. Is known as mayor. Okay. And number six. Four vegetables are ready. Are ready. Excellent. As the least contaminated of the national market. Okay, there you are, guys. You see, to be there plus they pass participle. Okay, is there any question? Is there any question about the topic passive voice? <clears throat> no? Okay, guys, just let me call the roll. And uh, today's turn for the session one on one is for. Okay, ayer era para Delmi, ¿verdad? Y no estaba, right? Y, a ver, le tocaría a Estela, pero ya pasó, si quiere quedarse o pasa a otra persona, como ustedes quieran. Puedo hacerlo. Ok, el turno realmente es de Estela, ok. A ver, eh, Estela, usted decida, usted es la dueña de esos 10 minutos el día de hoy. Aunque ya haya pasado allá, pienso que usted I'm es sorry. la dueña. Solo si alguien quiere, 
Ajá, no. porque lo que sucede es que este, estoy haciendo varias cosas a la vez. Ok, pero... Si ahorita, lo siento, eh, le voy a ceder el, el lugar a alguien que, que guste. ¿Alguien quiere quedarse en la sesión es? uno a uno para preguntar? Bueno, me voy a apurar a, a pasar la lista así en un flash. Claro, y en eso piensan quien me dice, yo, teacher, me voy a quedar. ¿Ok? Vamos sí. a ver. Carol y Chávez Reyes. Carol. Present, teacher. Ok. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present, teacher. Guadalupe y Amilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Eliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Present. Portillo de Reyes. Present. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, then. There we are, guys. So, is there anyone who wants to stay in the ses session one on one? Hey, solo uno. Hey, no, todos no, por favor. Okay. Yeah. No se vayan a pelear, por favor. Okay. Bueno, ya vi que todos quieren ir a hacer ya la tarea en la plataforma. Ok, perfecto. <laughs> Got you guys. Ok, then, have a good night, everyone. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you good tomorrow. Night, bye -bye. Have bye -bye. a good night. Bye, bye teacher. Bye, See you take tomorrow. care. Bye, bye. Bye, good night. Good night. See you, Kenny.